एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणब और मैं हूँ प्रीति आज का वीडियो भी वेट लॉस से रिलेटेड है मैंने ऑलरेडी दो वीडियोज शेयर कर चुके हैं वेट लॉस सीरीज में जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी कि मैंने कैसे वेट लॉस किया लाइक अराउंड फर्स्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था तो मैंने अराउंड फोर्टीन के जी वेट लॉस कर चुकी थी मैं एंड अभी मेरा ऑलमोस्ट सेवनटीन के जी वेट लॉस हो चुका है तो दो वीडियोज में शेयर कर चुकी हूँ वट आई ईट इन अ डे और जो मेरी वेट लॉस जर्नी है वो आज का वीडियो भी वेट लॉस सीरीज का ही है बट यहाँ पर मैं आपको कुछ स्नैक्स के ऑप्शंस दे रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है अगर आप वेट लॉस के बारे में सोचते हैं जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है तब बहुत क्रेविंग होती है स्टार्टिंग के जो आप कह सकते हैं दो तीन हफ्ते होते हैं तब बहुत क्रेविंग होती है तब बहुत भूख लगती है हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा कम कम खाएं लेकिन क्या होता है आदत रहती है ज़्यादा खाने की तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है तो कुछ हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जो कि आप अपनी छोटी मोटी भूख को भगाने के लिए खा सकते हैं और ये जो पर्टिकुलर स्नैक्स हैं ये कुछ इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि थोड़ी क्वांटिटी में भी अच्छे से आपको फुल कर देगा और बहुत देर तक के आपको भूख नहीं लगेगी मतलब बार बार आपको भूख नहीं लगेगी लंबे टाइम तक के आप फुल फील करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सारे स्नैक ऑप्शन देख लेते हैं तो जो सबसे पहला स्नैक ऑप्शन है वो है रोस्टेड चना एंड पीनट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं यही खाती हूँ क्योंकि ये सबसे ईजिली मतलब मिल जाता है किचन में रखा हुआ रहता है मैंने कभी भी भूख लगे अगर मुझे लेट नाइट भी भूख लगती है तो मैं यही खाती हूँ इवनिंग में भी भूख लगती है तो मैं ये खा सकती हूँ मॉर्निंग में भी खा सकती हूँ बहुत हेल्दी ऑप्शन है और वेट लॉस के टाइम पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैक के तौर पर यूज़ करने के लिए नेक्स्ट जो है वो है फ्राइड चिवड़ा इसमें क्या है मैं फ्रेश फ्राइड चिवड़ा चिवड़ा बनाती हूँ फ्राइड का मतलब ये नहीं है कि डीप फ्राई करेंगे हम बहुत सारा ऑयल लेकर के जो आपने देखा मैंने मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल लिया है बिल्कुल थोड़ा सा देन मैं ग्रीन चिली लूँगी थोड़ा सा अनियन लूँगी मटर का सीज़न है इसलिए मटर ले रही हूँ चिवड़ा लिया है मटर नहीं है अगर तो आप इसमें फली दाना डाल सकते हैं पीनट्स और मटर के साथ भी आप इसमें पीनट्स डाल सकते हैं बट मैं पीनट्स नहीं डाल रही हूँ जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ उसमें ग्रीन चिली डाल दिया एंड ग्रीन चिली नहीं डालना है तो ना डालें बट वो स्पाइसी सा बनता है अच्छा सा बनता है सो दैट्स वाई मैं यूज़ करती हूँ मतलब मिर्ची डालती हूँ हरी मिर्च उसके बाद में अनियन चॉप्ड अनियन डाल देना है एंड एक छोटी सी टिप दे रही हूँ आपको जब आपको मटर को ऑयल में डायरेक्टली डालना होता है तो आप पहले नमक डाल दें उसके बाद मटर डालें तो मटर फूटता नहीं है और तेल छटकता नहीं है ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको दे दी मटर कभी भी डायरेक्टली तेल में डालने से पहले थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट डाल दें ऑयल में है ना तो जब ये जो हमने कच्ची सब्जियाँ जो ये डाला है प्याज और मटर जब थोड़ा पकने लग जाए तब आप इसमें हल्दी वगैरह कलर के लिए डालना है तो डाल दें एंड फिर उसके बाद में जो हमने चिवड़ा लिया था सूखा चिवड़ा वो इसमें डाल करके हमको लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में उसको रोस्ट करना है बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है नहीं तो चिवड़ा जो है वो जल जाएगा आपका एंड यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है और अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह देशी घी भी ले सकते हैं बट नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल होता है वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है मस्टर्ड ऑयल लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बहुत टेस्टी बनता है और मतलब एकदम जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना उनको कुछ अच्छा सा एक टेस्ट मिल जाता है बहुत क्रेविंग नहीं होती है मेरा फेवरेट स्नैक ऑप्शन है ये अब जो नेक्स्ट स्नैक ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ ये है मखाना अगैन मखाना को हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा घी ले आप जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें जो मखाना होता है फॉक्स नट बोलते हैं जैसे उसे आप हल्का सा रोस्ट कर लें इससे क्या होगा मखाना जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा नहीं तो क्या होता है दाँत में चिपकता है ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है क्रिस्पी हो जाएगा घी की गुडनेस मिल जाएगी उसमें और बहुत हेल्दी है ये एंड थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाला तो इससे इसका टेस्ट जो था वो और अच्छा हो गया बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन है इवनिंग में भी आप ले सकते हैं या फिर कभी भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप इसे ले सकते हैं जितने भी ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ सब बहुत लो कैलरी स्नैक ऑप्शन है बहुत ज़्यादा कैलरीज आप गेन नहीं करेंगे इन स्नैक ऑप्शन से अब जो नेक्स्ट है वो है मसाला पापड़ इसके लिए कोई सा भी पापड़ लें मैंने यहाँ पे ये उड़द दाल का पापड़ लिया जो कि बहुत ही पतला था इसलिए रोस्ट कुछ इस तरीके से हुआ है टेढ़ा मेढ़ा सा उसमें आप आ, कोई सी भी हरी सब्जियाँ जैसे कि प्याज टमाटर कैप्सिकम धनिया हरी मिर्च जो भी मसाला पापड़ में यूज़ होता है
है नेक्स्ट जो मैं आपको स्नैक ऑप्शन दे रही हूँ ये है कर्ड फ्रेश कर्ड लें आप और फ्रेश कर्ड में अगर आप सॉल्ट या शुगर नहीं डालेंगे तो वो और अच्छी बात है मैं नहीं लेती हूँ सॉल्ट या शुगर कुछ नहीं डालती हूँ लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं और इसकी जगह आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं एज स्नैक नेक्स्ट बहुत ही कॉमन ऑप्शन है फ्रूट कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हैं स्नैक के लिए ऐसा ना सोचे कि इस फ्रूट में ज़्यादा शुगर होता है उसमें कम शुगर होता है कोई सा भी फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं एंड स्पेशली अगर सीजनल फ्रूट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जैसे मैंगो हो गया अमरूद हो गया जिस भी सीज़न में ये आता है उस सीज़न में आप इन फ्रूट्स को खाएँ बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है फ्रूट किसी भी सीज़न में देन लास्ट जो मैं आपको स्नैक ऑप्शन दे रही हूँ वो है गुड़ चना हमारा देशी ऑप्शन है ये बहुत हेल्दी है आप सुबह भी इसे ले सकते हैं एज ब्रेकफास्ट दिन में कभी भी ले सकते हैं गुड़ चना और ये जितने मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं ये सारे आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आप अच्छा खाएंगे तो आपके स्किन को भी लगेगा वो आपके बालों को भी लगेगा वो ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है भूख मरती है शक्ति मिलती है इन चीज़ों से एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप होल एग भी ले सकते हैं कभी भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वाइट पोर्शन खाना है येलो नहीं खाना है पूरा होल एग आप ले सकते हैं दिन में कभी भी अगर आपको भूख लगे तो वो भी एक बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस के लिए या फिर एगिटेरियंस के लिए तो ये थे मेरे कुछ स्नैक ऑप्शन थे ना बहुत हेल्दी बहुत हेल्दी थे मैं भी यही खाने की कोशिश करती हूँ जब मुझे भूख लगती है तो वैसे तो जब आप एक वेट लॉस जर्नी आपके स्टार्ट हो चुकी होती है तीन चार महीने हो चुके होते हैं तो अब आपको इतनी फ्रीक्वेंटली भूख नहीं लगती जितनी अगर आप इनिशियली मतलब इनिशियल फेज में है तो बट स्टिल मुझे अगर इवनिंग टाइम पर पाँच छः बजे के आसपास भूख लगती है तो मैं इनमें से ही कुछ खाती हूँ सो so, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो क्योंकि लाइक ज़्यादा मिलेंगे तो ऐसे वीडियोस और आएंगे वीडियो को प्लीज शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय